Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera y vengo ahora manejando el nuevo o la nueva porque estamos en México y aquí todos son camionetas la nueva Alfa Romeo Stelvio modelo francamente no sé si la van a vender como 2018 o 2019 probablemente sea 2019 pero el hecho es que es la primera SUV o el primer crossover de, de Alfa Romeo no hay ni una sola marca en el mundo hoy que no esté por lo menos desarrollando un crossover cosas que pensábamos que era ridículo, absurdo y motivo de quitarle la herencia a cualquiera hace 15, 20 años después en especial después de la Porsche Cayman, Cayenne más bien, perdón ya como que el, el mundo entendió que todo se perdonaba entonces Bentley ya tiene su SUV Rolls Royce está desarrollando la suya incluso Ferrari ya se habla que está desarrollando también su, su crossover Alfa Romeo llegó tarde a la fiesta pero no significa que no haya llegado con disposición de bailar entonces llega con Stelvio una camioneta con un diseño obviamente muy al estilo de Alfa Romeo bastante bonita en mi opinión particular con eh, ese frente fuerte el Scudetto como parrilla dos eh, faros que, que tiene una franja de led arriba que se asemeja a, a, me recuerda a una ceja y, y le da una mirada como agresiva intimidante bastante bastante padre que queda muy bien con el tipo de vehículo que es en méxico la estamos recibiendo con el motor 2 litros turbo de 280 caballos es el mismo motor del alfa romeo julia ti y, y es capaz de hacerla andar con mucha mucha determinación es, vaya que qué buen producto es en, en manejo, me gusta el diseño me gustan mucho los acabados me gusta más que, que diseño acabados, el manejo tiene espacio para cuatro personas tiene un nivel de equipamiento bastante razonable en todo ello, si acaso y recordaba muy bien con Stantonis aquí, aquí a un lado hola, que la pantalla es algo chica puede ser que eso cause digamos algún alguna frustración en, en, en uno que otro cliente pero no sé yo no veo a la Stelvio como la camioneta que comprarías vamos a tu esposa o sea yo creo que más bien la comprarías para ti es como como una macán o sea la compras porque sabes que te vas a divertir la macán compra pues, sabe que es un Porsche y esta la compras porque sabes que es un Alfa y así se comporta la camioneta, la aceleración es bastante buena, es muy agradable, hay un cierto momento de espera para que entre el turbo en acción, pero una vez que entra, vaya, despega con mucha fuerza, ese pequeño ruido que oyeron ahorita como pam pam pam, es, un, es, es parte de la tarea de seguridad de Stelvio, marcando que estoy pisando una de las líneas de mi carril, sea la que divide los carriles o la que está en la extrema derecha. Y es un buen detalle de seguridad, la seguridad nunca sobra, siempre se agradece. Tiene también eh, radar para frenado de emergencia, obviamente ABS, control de estabilidad, control de extracción, bolsas de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el nivel de equipamiento. Y, y esos detalles, ya que la tenga a prueba en Guadalajara con un poquito más de tiempo, ya se los haré saber. Por ahora lo que estamos haciendo en la carretera que lleva, eh, que nos llevó o que nos está llevando más bien desde el aeropuerto de Manzanillo hasta un hotel en las afueras de, de Colima, 
lo, lo que estamos sintiendo es, es eso, el comportamiento dinámico de la camioneta. Es una carretera de curvas que vienes ahora y ves lo bien que se planta la, la Stelvio. Yo, francamente, no esperaba nada menos que eso. O sea, y quieres acelerar y ahí está, o le pones las paletas detrás del volante y la caja automática de 8 velocidades va a responder con muy buena eh, prontitud a tus pedidos de cambio de, de velocidad el, la dirección es rápida la camioneta va hacia donde apuntas prácticamente de inmediato en fin, muy muy agradable tiene un motor 2 litros turbo ya les decía, 280 caballos Una, la tracción es integral la caja es eh, automática de 8 les acabo de decir y el precio en México es de 1.3 millones de pesos no sé si haya más de una versión, creo que no, creo que esa es la, la única versión que va a llegar por ahora, entonces es una camioneta con capacidad de transportar a cuatro personas, que va a divertir mucho más el piloto que a los demás, y si estás en ciudad, donde no la he manejado todavía, habrá que ver que también la suspensión la, la hace cómoda en baches, topes, etc., Hemos pasado por algunos aquí, pero no es lo mismo eso en carretera que en ciudad. Cuando cambias el ritmo, cuando cambias la, la velocidad en la que estás manejando, cambian también tus eh, expectativas e, y exigencias con relación a la capacidad de absorción de, de imperfecciones de la suspensión. O sea, habrá que ver. Entonces, no tengo en este momento detalles de consumo, eh, y cosas por el estilo, cosas que insisto, espero pronto cuando, cuando la conduzca en Guadalajara poderles decir. Por ahora, lo que puedo resumir es, es una muy buena camioneta, que tal vez el que quiera una, un crossover de ese nivel de precio y con ese nivel de desempeño, tal vez no sea sencillo darle la idea de comprar una Macan y elegir un Stelvio en su lugar. Entiendo que, que eso pueda pasar. Pero el que se anime por un Stelvio va a tener un vehículo mucho más exclusivo y eso puede ser importante para algunos. No sé si ese número sea suficiente como para que sea negocio traerla. Pero sé o no, qué bueno que Alfa Romeo la trajo a México porque eso nos dio la posibilidad, por lo menos de a Constantones y a mí, manejarla. Y eso hay que agradecer, porque nos la estamos pasando muy bien aquí al mando de un estérico. Va, Vamos ahorita a un breve corte comercial y regreso con otro coche mucho más divertido del mismo grupo FCA, el Ferrari 488 Pista, que conduje en Fiorano, en Maradero, Italia. Va, Vamos a un corte y ahorita regresamos. <música> 